i a tot això que us estic explicant, per què és important saber la revolució industrial a classe? Doncs molt simple, tens un cotxe, revolució industrial, tens una càmera, revolució industrial, tens electricitat, revolució industrial, tens un paraigua, revolució industrial, tot i cadascuna de les coses que ara mateix te rodegen o venen dels processos que van començar la revolució industrial o bé s'han fet mitjançant un sistema industrial. Estic a Cotton Polis, és a dir, a Manchester. És la primera ciutat del món on va començar la revolució industrial. I es diu Cotton Polis perquè aquí, al llarg del segle XVIII i segle XIX, arribava una quantitat molt gran de cotó. Té el clima idoni, com podeu veure, està plovent, per tractar amb el cotó. Estic a un lloc encara més concret, el Bridgewater Canal. Aquest va ser el primer canal industrial del món. I a partir d'aquí es van començar a fer un munt de canals. És el que es coneix com Canalmania. Un d'ells a França és el canal du Midi i aquí, molt a prop d'on estem ara, estaria el canal de Rochdale. Després dels canals, que servien per portar coses, per portar fustes, per portar carbó, ja es comencen a fer vies del tren, ferrocarrils. La primera connexió és aquesta, entre Manchester i Liverpool, perquè a Liverpool, com hem vist a l'altre vídeo, arriben un munt de productes que es porten cap aquí a Manchester, on hi ha les fàbriques. Parlant d'on es treballava, doncs estem a Ancoach, és el primer barri obrer del món. Es va fer el 1790 i aquí hi havia molta gent d'Escòcia, d'Irlanda i de Gales, eren els principals immigrants. Aquí vora el 50% dels nens de 5 anys morien per diferents malalties. Per tant, era molt important que quan el teu fill sobrevivia no el poguessis ficar a treballar a la fàbrica perquè ajudava el seu salari. Treballaven sobretot dones i nens. Dir-vos també que la principal malaltia d'aquest lloc era la còlera. Que teniu mal de cap i no podeu anar a classe, tranquils, pitjor seria el que passava amb la còlera, anar al lavabo i deshidratar-te mentre estàs al lavabo. Però la història no hauria de ser explicada com uns molt bons i uns altres dolents. La burgesia, en realitat, molta d'ella es preocupava per les condicions de vida dels treballadors. A més a més, gràcies als burgesos i a la seva impenta i al seu crèdit, es van poder engegar no tan sols moltes empreses que van donar feina, sinó també la creació de nous productes que van millorar les condicions de vida dels treballadors. Però ara canviant de tema i deixant tot el tema històric de banda, us explicaré una mica això del Regne Unit. Estem a Oldham Street, que és un barri molt de música dependent, hi ha molts bars amb música en directe, hi ha llocs on hi ha mangues, és molt semblant al barri de Gràcia. No sé si ho heu estat al barri de Gràcia a Barcelona. Dir-vos que el britànic té un salari mínim de 1.300 euros i va pujant, mentre que els catalans i els espanyols tenim uns 600, entre 600 i 700 a la mateix. Això ja ho podríem parlar algun dia a classe, aquesta diferència. I què més dir-vos? Ah, sí, aquí veureu molts cotxes de Ferrari i Lamborghinis. Per què? Ve molt magnat del petroli de Qatar. És a dir, ve molta gent que treballa amb el tema del petroli, que és la principal font d'energia actual. Si durant la revolució industrial era l'aigua o el carbó, ara ho és el petroli. I acabarem aquí, a la Chetham's Library. Aquesta biblioteca es va escriure un dels documents més importants de la història, el Manifest Comunista. Ho van fer Marx i Engels, l'any 1848. Aquest document responia al malestar de les classes treballadores i partia de diferents objectius. Un, que l'Estat planifiqués en economia, i això vol dir regular la propietat, per exemple, és un Estat planificador. Dos, la dictadura del proletariat, és a dir, que aquest Estat hi hagués una dictadura de les classes treballadores. I tres, que la història des de sempre ha estat una lluita entre opressors i oprimits, és a dir, entre la burgesia, aquell que controla els mitjans de producció, és a dir, com fem les coses, i els treballadors, és a dir, els que estan supeditats a aquests opressors. Sí, com sigui, moltes d'aquestes coses són complicades i en un vídeo tan petit no les podem veure. Les tractarem a classe, les relacionarem amb el present i aportareu una mica també vosaltres, d'acord? Ens veiem a classe!
gonna be the day, but they're gonna throw it back to you. But by now, you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels where I do about you now.